Ну а теперь долгожданный, ранее анонсированный ролик о том, как я мировой рекорд ставил. Ну, вообще я был не один, там на самом деле еще больше 6000 счастливых участников из сотни городов, и каждый из них теперь к тому рекорду причастен. Итак, седьмой международный фестиваль Фонтанка Саб 2022. Развеселая и пестрая толпа из 6500 сабсерферов, бороздящих реки и каналы исторического центра Санкт-Петербурга. Не верите? Вот вам аргументом новостей и фрагменты с федерального канала. Прямые ссылки дам в описании. Санкт-Петербург сегодня по духу напоминает Венецианский карнавал, шесть половиной тысяч человек переодетых в героев сказок, мультфильмов, исторических деятелей, и не только одновременно встали на сабборды, отправились вплавь по самым красивым местам северной столицы. Причем в этом году фестиваль Фонтанка Саб побил рекорд по числу участников, а значит праздник удался. В Питере плыть под таким девизом в центре северной столицы сегодня собрались любители сабсерфинга. Там проходит международный фестиваль карнавал Фонтанка Саб. Организаторы подготовили для участников живописный маршрут по рекам и каналам. Они проплывут под тридцатью мостами. И по пути насладятся замечательными видами на инженерный замок, Никольский морской и Казанский соборы, спасы на крови и не только. Кроме того, гостей фестиваля ждет праздник и на берегу, танцевальный флешмоб, а еще конкурсы на самый лучший костюм и самую красивую доску. В общем, событие яркое, атмосферное, уникальное, бесплатное. Короче, категорически однозначно призываю к участию. Лично я уже настроен внести посильный вклад в установку рекорда нового. Не только собственным участием и агитацией знакомых, но и призывом вас, дорогие зрители. Присоединяйтесь, если готовы, ставьте лайк. Итак, речные трамвайчики, прогулочные кораблики, сушат весла. Саперы расчехляют и захватывают город. Ахамай. Как всегда, детали, маршрут, немного истории, нюансы и собственного опыта совета, видеоряд с воды. Маршрут опять весь, без склеек, но я снова поиграю скоростью, переводя в реал тайм на интересных моментах и местах. В описании традиционно доступно видеосодержание, так что вы легко можете найти интересующий фрагмент. Этот ролик целиком посвящен фестивалю. Если кому интересно в целом про САП, мои мухи выбора доски и нюансы, первое впечатление и советы, а также шикарную локацию для прогулок, доступную в сезон круглосуточно, смотрите мой первый ролик про Лахтинский разлив, что расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга и который я покорял днем ранее. Так сказать, тренировался перед тем, как показаться на людях. И да, то был мой первый опыт серфинга. САП как велосипед, а если не вставать, так трехколесный. Перед началом заплыва искренне хочу выразить огромную благодарность организаторам за мероприятие. В далеком 2016-м, когда состоялся первый фестиваль, они вряд ли предполагали, что он станет столь масштабным и превратится в настоящую визитную карточку Санкт-Петербурга. Вам, например, при просмотре этих архивных кадров ничего не кажется странным? Красиво, правда? Только, блин, это осень! Оно проводилось по случаю закрытия сезона в октябре, в Питере, на воде. Набралось, тем не менее, около двух сотен отмороженных, э, в смысле, желающих. Гвозди бы делать из этих людей. И я, кстати, помню эту прикольную афишу. Ознакомившись, однако, ближе, я, например, как-то сразу охладел. Событие, однако, имело резонанс и даже попало в острый репортаж Урганта на Первый канал. Вот эта надувная доска называется стендап-падла. Ну, потому что доска, она. Вот, что в переводе с иностранного грести стоя. На надувных досках по каналам Санкт-Петербурга э, грибут. грибут в октябре морозоустойчивые люди. Люди в экстравагантных костюмах. Евгения, можно я поплыву на коленях? Мне так привычнее. Да, плывешь на коленях, но потом мы обязательно попробуем встать. Привет, спасатели, я ваш клиент! Поклонники репортерского таланта Аллочки Михеевой также найдут ссылку на сюжет в описании. Популяризация САПа, перенос покатушек на лето, и вот уже через три года количество участников пробивает потолок в тысячу, а в 21 первом и в три тысячи человек. Такой динамикой в 23 третьем покоримый пик в 10 тысяч. Главное, чтоб погода не подвела. Ладно, допустим, вы уже решились, куда бежать? На сайт фонтанкасап.ру. Там не только вся необходимая информация, карты, маршруты, пароли, явки, вопросы, ответы, но и регистрация участников. Так что мимо все равно не пройдете, без регистрации на воду не попасть. Внимание, на месте в день фестиваля зарегистрироваться нельзя. Ее закроют за три дня до старта. Однако без паники. Открывается она обычно аж за пару месяцев, в начале лета. Маршрут и локация стартового городка также присутствуют на сайте. Подробности о регистрации, страховку и плюшки, что она дает, про камеры хранения и раздевалку, я расскажу на маршруте, чтобы не затягивать ролик. Стартовый городок и спуск на воду на реке Мойки между Марсовым полем и Михайловским садом, напротив павильона Росси. Сбор у Михайловского замка. Старт по фонтанке от Пантелеймоновского моста и памятника Чижику-Пыжику. А? Чувствуете? Еще никуда не поплыли, а Питер 
нас уже переполняет. Финишируем, кстати, здесь же, и это действительно удобно. Что в целом по маршруту, географически это самый центр Санкт-Петербурга, историческая его часть, сердце города. Что, собственно, и делает фестиваль уникальным. Шикарные виды и необычные ракурсы сводных артерий Северной Венеции. Протяженность около 9 километров. Проходит под 30 мостами. На этой же карте, кстати, видим и Лахтинский разлив. От центра до него около 10 километров. Так что, если кто не накатается, welcome. Теоретически можно даже с борда не слазить. Далее хочу подсветить главные достопримечательности, мимо которых проследуют участники фестиваля. Не претендую ни разу на какую-то экскурсионную ценность рассказа. Уж не откажите себе в удовольствии, например, нанять опытного и интересного экскурсовода. Да не по рекламе, а по отзыву. Санкт-Петербург город молодой. В 2023 году отметим 320-летие. Не думаю, однако, что по количеству ярких событий, загадок и легенд он уступит и, к примеру, тысячелетней Праге. Итак, вы спустились на воду в стартовом городке, ожидаете начала, с интересом разглядывая костюмы участников и восхищаетесь видом на Михайловский, он же инженерный замок, бывший императорский дворец и парадная резиденция Павла Первого, убитого заговорщиками здесь же в собственной спальне. Призрак императора как раз одна из легенд замка. С началом заплыва, слегка застоявшийся в томлении на реке Мойки Сапсуп, выплеснется из-под первого инженерного моста и, заполнив воды фонтанки яркими красками, мимо одного из самых маленьких, но широко известных памятников Чижику Пыжику, направится вниз по течению от Пантелеймоновского моста, одного из самых красивых. Как я уже упоминал ранее, на маршруте аж три десятка мостов из более чем 300 городских. Далее цирк всемирно известной династии Чинизелли, ныне большой государственный, Аничков мост под Невским проспектом со скульптурной группой украшения коня человеком, тоже один из символов города. Четыре конные скульптуры Клотта, которому сам Николай I, говорят, отвесил комплимент в ключе «Ну ты делаешь лошадей лучше любого жеребца». Мост Ломоносова с башнями и смотровыми площадками, ранее бывший Екатерининским. БДТ или Российский государственный академический большой драматический театр имени Георгия Товстоногова, что возглавлял его 33 года, фактически спас и сделал известным на весь мир. По сути, конечно, по берегам всякое здание известное, с историей, охраняемое, признанное, в котором довелось жить, творить, работать, продвигать науку или страну какой-нибудь великой исторической личности. Если утомились и сомневаетесь, что осилите вторую половину маршрута, кстати, организаторы предусмотрели автобус, что вернет вас в стартовый городок по окончанию мероприятия. Ждать он будет за поворотом с фонтанки в Крюков канал. Далее по каналу Грибоедова придется идти против течения. Хорошая новость, однако, в том, что оно практически не ощущается. Зато вас ждут еще как минимум красивейший Никольский морской собор, что не только не закрылся в советское время, но и продолжал действовать в дни блокады. Пешеходный банковский мостик, которому более 300 лет, с крылатыми львами напротив СПБГУ. Будете проходить, смело загадывайте финансового благополучия, да побольше. И это снова один из символов Петербурга, как собственный величественный Казанский собор с монументальной полукруглой колоннадой. Говорят, что самый фотографируемый. Охотно верю. Дом Зингера с валькириями и стеклянной башней и увенчанной глобусом. Вроде как владельцы имели планы построить небоскреб аж в 11 этажей, но архитектурный регламент города запрещал возводить здание выше Зимнего дворца. По фасаду и башня с глобусом это такая архитектурная хитрость и доминант. Ну и конечно же девятиглавый храм Спаса на Крови, возведенный на месте смертельного ранения императора Александра II. С этим храмом также связано немало легенд, самое пожалуй известное из которых пророчество о том, что стоявшие не одно десятилетие строительные леса, а храм чуть ли не с 70 -го года находился на реставрации, держит советскую власть. В августе 91-го, накануне известных событий, леса были сняты. На этом, собственно, все. Поворот под тройным мостом, и мы снова в мойке. Подуставшие, но довольные. С маршрутом ознакомились, с локацией стартового городка разобрались, теперь еще немного логистики, как лучше добраться. Не питайте, пожалуйста, иллюзии, автомобилисты. Это центр, и с парковкой при таком количестве участников проблем просто не может не быть. Если думаете просто приехать пораньше, боюсь, что уже разочарую. На всякую хитрую личность найдется еще более хитрая. Иной народ за несколько дней козырные места занимает. С такси тоже в виду имеете, агрегаторы живенько накрутят повышающий коэффициент по окончанию фестиваля, когда спрос на услугу вывоза кратно вырастет. Я вовсе не стараюсь вас напугать, я просто хочу, чтобы вы понимали и были готовы. Павшие иллюзии обычно здорово портят общее впечатление. Моя цель нивелировать эту ложку дегтя, обусловленную масштабом мероприятия. Я, к примеру, оценив все перспективы, прекрасно прибыл себе на метро. Причем было ощущение, что служба безопасности была осведомлена о причине наплыва товарищей с большими сапрюкзаками. Буднично досмотрели и без вопросов пропустили. Даже, кажется, позавидовали. В общем, не удивился бы, если бы приятных покатушек пожелали. Ближайший к стартовому городку станции метро Адмиралтейская и Невский проспект. От него минут 10 шагать. Я предпочел Адмиралтейскую просто потому, что мне до нее добираться удобнее. Хотя идти оттуда вдвое дольше, около полутора километров вдоль мойки. Зато маршрут по дворцовой площади мимо Эрмитажа. Я и после 9-километрового заплыва им же вернулся. Но силы все же рассчитывайте. Рюкзак тоже не пушинка, да и не все такие пешеходы. Уже с утра понятно, что день будет с войны. На вторую его половину, правда, обещали ливни с грозами. Ну, посмотрим. Забавно так в шлепанцах мимо Эрмитажа.
Прибыли в городок, нужно подтвердить регистрацию и получить наклейку номер. Клеим на себя или на доску. Для этого отстоять очередь к соответствующему столику. Они распределены по первой букве фамилии. Мне свезло, я на Б, так что долго искать не пришлось. Уткнулся сразу при входе. Вообще процесс явно имеет потенциал к автоматизации, например, на базе QR-кода или электронного паспорта в приложении госуслуг. И с каждым годом требует ее все настойчивее. Далее ищем на набережной свободный пятачок и разворачиваем и накачиваем сап. Вот оно массовое надувательство. И наконец-то на воду. Уважаемый, а вам не принципиально где дрейфовать? Нет. Нет? А можно тогда вот чуть-чуть попросить там доска лежит? И давайте сразу с места в свежий карьер, с набережной в мойку. Просьба, старайтесь не залипать в зоне спуска по берегам, не оставляйте амуницию, но и не трогайте чужую. Уважаем друг друга. Призываю участвовать ответственно. Перед тем, как отчалить, проверьте комплектность имущества, обязательно пристегните лишь. Это вон тросик пружинка поводком от доски к ноге. Тут погромко и напоминает, и ты такой, пфф, дилетанты. А, спасибо. Планируете видосик, не забудьте снять крышку с объектива. Помните, тут как на трассе поток. Оптимальный скоростной режим в потоке двигаться с его скоростью. Старайся контролировать, что происходит вокруг твоего плавсредства. Не отвлекайся. О чем я? Проходим под первым садовым мостом со зрителями к Михайловскому замку в зону ожидания открытия фестиваля. Как всегда, фантазия участников карнавала. По поводу фантазии просьба вторая. Это все же карнавал, но далек ты от креатива и рукоделия. Хотя бы оденься ярко, включись в события, серых будни и так в избытке. И если вдруг у тебя жужжит в обоих ухах, поднимай голову и широко улыбайся. Процесс укладки этого сап тетриса из участников на воде сопровождается разнообразными перекличками, активностями, бодрой живой музыкой, полезной и просто любопытной информацией. В общем, не скучно. Найдете меня на фото, тащи микроскоп. Вот я тут, в уголочке притаился, и не повторяйте, пожалуйста, мою ошибку. Ведь предупреждал отец гидродинамики товарищ Бернули, чем уже сечение, тем выше давление. Когда шлюзы открыли, заждавшаяся толпа радостно устремилась под мост, проход под которым уже. И ладно, если вас зажало и давит надувными серфами с обеих сторон. Просто расслабьтесь, даже грести не нужно, вынесут. А вот если вы оказались прижаты одним бортом к неподвижной гранитной опоре, как я, расслабиться не получится. Но главное без паники. Ваша задача уберечь кант от обдирания, упритесь в опору руками, создав тем самым безопасный зазор между бортом и берегом и перебирая ими продвигайтесь вперед если совсем туго воткните лопасть весла под пятно контакта не всегда надо торопиться или пытаться втиснуться чаще более эффективной тактикой будет пропустить соседа и продвинуться вперед в более разряженном фарватере пока тут не схлопнулся а вот так собственно мы стартовали Йоу, старт, мы в фонтанку. Некоторые почему-то сразу начинают здесь какие-то маневры. Это не Тур де Франс, конечно, где падение одного велосипедиста в пилотоне колонны вызывает эпичную цепную реакцию, но все же помните, что за вами тысячи участников. И в этом месте направление одно, правый поворот. В общем, стартовая плотность резонно высока. Дальше колонна растянется по длине и ширине и прорядеет. А тут постарайтесь без ненужных маневров. Тут вон есть кого пример брать. Гордо, работаем от бедра. Дефиле у девчонок. Девчонки платья выгуливают нарядные и бдительные. Да-да. И всем в кадр попавшим привет отдельный. С меня лайк вам в канал. Обращайтесь, если нужно. Возвращаясь к теме стартовых пробок, категорически нельзя обойти внимание мы пыжика, что согласно одной известной песенке придавался когда-то алкоголизму на реке Фонтанки. Будем, однако, к пернатому снисходительной. Молодость. Сидит чижик пыжик сразу за стартовым инженерным мостом справа и провожает взглядом фестивальную колонну. Нас же тем временем встречают. Это с одной стороны, с обратной тоже провожают зрители, что расположились на мосту Белинского, под которым мы только что прошли на фестивальном маршруте. Ну так вот, к пыжику. Количество желающих сделать уникальное селфи с этим знаменитым питерским памятником, поделенное на их расторопность, а большинство из них новички, приведет к тому, что простоите ради заветной фотографии слишком долго, став частью отдельной пробки в самой оживленной и плотной части колонны. Так что подумайте дважды. Еще одна причина броновского движения в стартовой толпе, подозреваю, желание обратно скучковаться с товарищами, что растеряли в толче под мостом. Вполне реальная ситуация и на маршруте, кстати. Есть годная идея и на подобный случай. Чтобы не растерять свою компанию, просто заранее договоритесь вместе встречи дальше по течению. Например, справа перед первым мостом. Давайте только свое придумайте, а то сработает хабр эффект, организаторы мне потом за провокацию этого тромба штраф выпишут. Хотя, с другой стороны, уникальная возможность встретиться со своими подписчиками. Мы тем временем заходим по данничка в мост Невского проспекта. Предлагаю ненадолго вернуться к реальной скорости. Ну а что, вы просили, мы ответили. Не было же установки, что конкретно покричать. Дай бог, дай бог, 
Ой, ну что-то я переволновался. А посмотрите, красота какая. Дворец слева. Кабинет его императорского величества справа. Ладно, улыбаемся и машем. Да, я обещал сосредоточиться на фестивале, но ведь и в этом его ценность. Какой ну-ка город способен предложить подобное? То-то же. И за музыкальное сопровождение организаторам Гран Мерси. И тут не только эти следующие за нашей флотилией бодрящие тамада мобили, но и несколько живых музыкальных коллективов. Они, к слову, тоже релацируются с моста на мост, а не только играют в стартовом городке. Если желаете в полной мере угадать под каждый, найдите расписание их выступлений и вы Держите скорость. Это не сложно. Она как раз рассчитана под максимальный охват участников. Просто не торопитесь и не отставайте сильно. Ой, можно я еще малость позаносствую в адрес новичков, чтоб те не полились уж что ли откровенно. Не ленитесь вывесло перекидывать с борта на борт, чтоб курс держать более менее предсказуемо, а не вот этим вот рандомными серпантинами быды плюс-минус 3 метра. Вы же на шоссе так не петляете. Я надеюсь. Проследите за собой, это полезно. Потренируйтесь, забывалого сойдете. А у нас на горизонте тем временем показался узнаваемый профиль следующего моста Ломоносовского с гранитными башнями и смотровыми площадками на которых не только расположили зрители, но и зажигает один из музыкальных коллективов фестиваля. Отдельно советовать начинающим накануне проверить, подружитесь ли конкретно вы с САПом с первого раза или предстоит вам его объездить, а кис как у нас тороптиво, я не буду. Знаю людей, что вышли на фестивальный маршрут до этого ни разу не вставав на доску и вполне себе справились. Хотел бы я иметь такой уровень самооценки. Не, я рисковать не стал. Шутка ли? Попадет еще в новость на первый канал твое эпичное фиаско. Я предварительно набрался маломальский опыт. Накануне потренировался на кошках, в смысле на лахтинском разливе. И кстати, о а также собачках, попугайчиках и прочей живности. Какой у вас пёс или отважный? Да, вот. сразу видно. Организаторы насчитали в 2022 году аж полторы сотни братьев наших меньших, ставших водоплавающими, с хозяевами на сапах. Из десяток я, пожалуй, точно видел лично. Это смелое зверье справедливо удостоено на фестивале отдельного конкурса. Некоторые шерстяные участники вон на борде по уверенной отдельных двуногих стоят. Тут особая подготовка нужна. Сейчас, конечно, можно даже на четвероногого жилетку спасательную найти с ручкой и отдельным страховочным тросиком, все по уму. Вон впереди по правому борту еще один четвероногий боцман. Но если тот от воды сам не в восторге, да в толпе теряется, не устраивайте, пожалуйста. Пожалуйста, другу стресс. Помните, что в ответе за тех, кого приручили. Мы тем временем прошли еще под двумя мостами и мимо БДТ. Находимся от него примерно на полпути до молодежного театра на фонтанке. Почему я вдруг использовал для локализации эту пару театров? А просто потому что любимые. Догадайтесь, вот что за здание слева от нас сейчас с колонной. Не а, не театр и не банк. Больница, одна из первых в России. А по правому борту из-за деревьев сквера нам навстречу величественно выплывает университет путей сообщений. Ну а как бы вы выплывали, если бы носили имя императора Александра I? Это первый инженерный транспорт транспортный вуз России. Миновав Абуховский мост, мы догоняем два таких вот грибных катамарана. На веслах в них, правда, почему-то преимущественно изящные девушки. Что? А что я такого сказал? Не, мне в бельдяшке нельзя, я женатый. Плывите себе. Эти лодки с еще одного шикарного мероприятия – Петровского грибного марафона. Это уже на перспективку. Все по-взрослому. По Неве аж от Ладожского озера – это 68 километров, или Холма Славы – это 40 километров. С финишем у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Кленские взносы, причем ценник дифференцированный, разные классы плавсрез, не только сапы, но и байдарки, каноэ, рафты, скифы. Проходит марафон в начале июня, и у него свой сайт. Ссылка тоже останется в описании. В общем, через годик другой надо будет задачиться, а пока возвращаемся в контекст нашего фестиваля. Мы, помнится, пару минут назад отвлеклись на котиков. Вот так оно и бывает. Я там говорил, что фестивальная дистанция Фонтанки это моя вторая прогулка на САПе в жизни, и что тренироваться я ходил днем ранее на Лахтинский разлив. Все-таки без минимального опыта и сразу в такую толпу немножко экстремально. И надо как минимум попробовать. Тоже напомню, есть ролик, и в нем я делаю акцент именно на первых новых ощущениях, о подготовке, о вещах, что с собой взял, ну и, конечно, о самом озере. Приглашаю еще раз, пользуясь случаем, на покатушке в гости Приморский район Санкт-Петербурга. Кроме освоение нового плав средства советую на всякий случай отработать и выход на него с воды после падения. Вообще не факт, что пригодится, однако беспомощно барахтаться возле доски, пытаясь влезть обратно, такое себе, знаете. Тут главное в панике весло не бросить, утопите. А выбраться на доску, заняв с ней одну горизонтальную плоскость, совсем не сложно. Эх, мост египетский со сфинксами. Увидеть нам не довелось, он сейчас за мной, следующий ниже по течению, а перед нами красноармейский. Мы тем временем прощаемся с фонтанкой и уходим в крюков канал. Забыл я, что камера широкоугольная, от пола далековато. На финишном повороте я эти галеры еще разок обгоню и исправлюсь. До финиша же пока далеко, это экватор, то есть примерно половина маршрута. Уже слышно звуки уличного оркестра, что перебрался на сап стоп тут вам зачекиниться, испить водички и угоститься печеньками. Далее по обстоятельствам, либо потанцевать на волнах под зажигательные мотивы и продолжить путь, либо организаторами предусмотренный такой вариант, если устали причарить, сложиться и пересесть на автобус. К закрытию фестиваля он привезет вас обратно в стартовый городок на мойку, реку. В 
моих трюмах бутылка воды имеется, так что я не претендую. А раздается она здесь за волшебное слово «учитель». И в вас летит бутылка. Раздатчики опытные, точность высокая. Кроме воды здесь и кое-где на маршруте печенюшки и конфетки. Причем не только от организаторов. Пожалуй, пришло время высказать наконец лаверды и второй многочисленной половине участников фестиваля, сухопутной, то есть зрителям. Я держался как мог, прошел вон уже десяток мостов и сил моих больше нет. Скажу как есть. Блин, это так классно, когда совершенно незнакомые люди, многие с детьми, тебе улыбаются и машут с моста и набережной, приветствуют и всячески подбадривают. Я больше скажу, есть не только постоянные в их числе, но и особо активные, кто-то самозабвенно орет с моста тематические кричалки. Я вас не знаю, но огонь. Поржал, чуть вон с опорой моста не поцеловался. А кто-то, и я точно знаю, что не первый год на отчетных видосиках фонтанки узнаю, приносит вкусняшки и стоит на спусках набережной к воде с подносом на каком-нибудь длинном коромысле и завлекающими плакатами печеньки тут. Причем тоже семьей. Не, мы тоже ходить кормить уточек любим, но чтоб саперов, ну как тут не угоститься, вкуснее печенье и быть не может. Спасибо вам всем огромное. Еще я уверен, немалая часть этого сухопутного лагеря, насмотревшись, решает и ежегодно пополняет ряды непосредственных участников заплыва. И это тоже здорово. По правую руку тем временем показался дом старушки проценщицы из романа Достоевского «Преступление и наказание». Притормозим под мостом, поорем. Ну тут хотя бы символично. Это мост Харламова, пусть и статского секретаря. О, питерская ответочка. Здесь же жил Грибоедов. По каналу его имени мы, напомню, идем. Но еще разок в контексте зрелищности фестиваля выскажусь в пользу доски украшения и образа сапера. Вы же понимаете, что редкий зритель с набережной восхитится. Посмотрите, как технично гребет мужчина во втором эшелоне. Не, скорее будет. Ой, я не могу, гляньте скорее, а вон конь в пальто. Креветка, ковидла, динозавр, грибы, пришельцы и охотники на пришельцев, призраки, индейцы, призраки индейцев, герои мультиков, сериалов и фильмов. Отдельно девчонкам респект. В их рядах традиционно отсутствие наряда скорее исключение. И какие наряды? Королевы, принцессы, феи, зайки, ангелы. Отдельная пилотаж высший семейный или компанейский образ. Знаю, что костюм кто-то к лету зимой готовить начинает. Тут, конечно, рулят либо тренды, либо вообще конкретный вынос мозга. Чем необычнее, тем заметнее. Но вот скажите, к примеру, что вдохновляет человека стать тюбиком зубной пасты или куском мыла? Стал такой с утра умывается и беспощадная муза в ванной по темечку. На, я сказала мыло. Естественно, у жюри к подобным решениям внимание особое. И если вы претендуете на призовое место за костюм или доски украшения, понимаете наверняка, насколько высока конкуренция. Тут покупной карнавальной маски недостаточно, нужен креатив, юмор и мешок харизмы. Но уж где-где, а среди участников фестиваля проигравших точно нет. Зато уже есть свои легенды. Люди, что приезжают на фестиваль год за годом, наверняка есть и те, кто стоял у самых его истоков и не пропустил ни одного. Раз заговорили про костюмы и конкурсы, знаете, никто вас фоторужьем отстреливать на кастинг с берега не будет. Тут бы целая рота попараться потребовал. Вы просто присылаете через мессенджер свою фотографию в образе. Ну или своего четвероногого друга, например. А к финалу заплыва жюри отсматривает, определяется по всем номинациям и по расписанию производит награждение. Смотрите подробности на сайте Фонтан Касап. Еще один совет касаемо костюма, его тоже обязательно выгулите на воде. Может вам какая часть амуниции махать веслом мешать будет, обзор сильно ограничивать и репарусность такая, что ловить вас потом в Финском заливе. В общем проверьте, вдруг какая доработка потребуется. Казавшиеся дома в примерочной ни разу не очевидны. Мы тем временем проходим под Демидовым мостом, арочным, чугунным. Слева от него на уровне первого этажа можно найти одну из отметок уровня воды во время страшного наводнения 7 ноября 1824 года, когда Нева поднималась более чем на 4 метра. Хорошо, что сейчас нас защищает дамба. Под мостами тоже забавно, где-то тебя ожидает тенек и отзное спасение, а где-то прям банька. Ого, это же каменный мост, выходит за поворотом уже Казанский собор. Быстро наше 15-минутное путешествие пролетело. Напоследок тогда еще пара напустили. Сушите весла, покидайте фарватер, чтобы вас не втыкались сзади. Нет, это я не уснул за рулем, это я как раз водичку пил. Вообще планировал снабдить рассказ ссылкой на ролик по этикету на воде. Ирония, однако, в том, что кто подобно ищет, вряд ли откроет для себя что-то новое. А кто мог бы открыть, тот его искать не станет. Отрекомендую, кстати, сам среди подписчиков канал Сап Тревел Коломна. Дядьки во всех отношениях правильные и дюже увлеченные. Ходят по красивейшим водоемам и рекам, причем делают это круглогодично. Грибы с ночевкой рыбачат, фестивали марафонят, приму сап подчиняют, опытом делятся, двигают в общем сап культуру в массу стремительным домкратом. Уважаю. А вот и поддержка. Банковский мостик с крылатыми львами. Если гребете на прокатном сапе, смело загадывайте наличных на личный. По поводу проката, да, привезут, накачают, ориентируйтесь на рейтинг. Предложений немало, но перед фестивалем спрос перекроет, ценник подскочит. Тут затягивать не в ваших интересах, договаривайтесь заранее. А вот и Казанский собор. Проектом вроде как была предусмотрена и вторая колонада, рука в которой сейчас бы как раз выходил на нас. Но так и не пришит, да и надо ли? Ну и главное по этикету, уважайте других участников и старайтесь избегать столкновений. И тем более не отпихивайте веслом, это вообще мовитон. Помните, сап на воде очень 
податлив, вы не просто выбиваете из-под кого-то опору, а нарушаете баланс системы, в которой нельзя просто восстановить равновесие, сделав полшага в противоход. Заходим под Казанский мост. Это еще не рекордсмен по ширине, но без малого 100 метровочка. Глаза привыкают, гребем на свет в конце тоннеля. Тут тесно, и это пока свободно, даже он встречка есть. В массовку с кротами не набивайтесь, лучше пропустите. Насладитесь моментом, финиш совсем рядом. И берегите голову, даже если она вон гребья и картонная. Итак, если все же столкновение неизбежно, предупреждайте. Даже у опытного сапера шансов устоять на ногах от более-менее серьезного удара крайне мало, если этот удар неожиданный. А ваши громкие просьбы понять и простить позволят ему подготовиться. Ну, как минимум мораль. Может и вам в глаза кому-то смотреть будет чуточку менее стыдно. Фестивальный маршрут тем временем заканчивается. Немного грустно. Посмотрите еще, как проходят участники под пешеходным итальянским мостом. А для меня это место вообще особое. Вон окна на втором этаже в здании слева. То был наш кабинет. Коллектив, креатив, трудовые будни и незабываемые тимбилдинги. Альфа-банк, 15 лет, карьера. Так что не удержусь и сделаю уникальное селфи. А еще здесь, во время моего первого визита в Санкт-Петербург в далеком 2006 я просил у величайшего комбинатора удачи в одном дерзком предприятии, переезде из Кирова в Санкт-Петербург, памятник Остапу Бендеру на Итальянской улице. Сработало. О да, это мое Рио. Кто наша жизнь? Игра. И кто ж тому виной. Отрицать бессмысленно, я безумно увлекся этой игрой. А у нас на горизонте, сразу за корпусом Бенуа русского музея, уже появился храм Спаса на Крови, возведенный на месте, где 1 марта 1881 года в результате покушения был смерть ранен император Александр II. Храм был построен как памятник царю на средства, собранное по всей России. Меня ночью спроси, отвечу не просыпаясь. Несколько лет подряд летом я слышал в открытое окно рабочего кабинета с проходящих мимо туристических речных трамвайчиков именно эту фразу. И только ее. Десятки раз за день. Так что синапсы, что хранят эти данные в моем котелке размером с кулак. Ну и давайте я под занавес важнейшие рукмоменты кратко подобью еще разок. Регистрация обязательно, заранее и через сайт. На покатушке не забудь документик или качественный его скан. Участникам бесплатная переодевалка, номер на Клейка, страховка и право номинироваться на конкурсы с призами от партнеров. Есть платный мерч на добрую память, есть камеры хранения, тоже за денежку, если, конечно, вы не участник гонки, об этом чуть позже. Не упустим и другой красивый ракурс с воды на храмы участников фестиваля. Некоторые из них, к слову, после продолжительных солнечных ван охотно приняли водные. Я как-то реализовать такую возможность уникальную не решился, вспомнил, что возвращаюсь на метро. Давай! Продолжим, однако. И сплав средств только сапы. Страховочный лишь должен быть обязательно. Спас жилет рекомендован. Участники совершеннолетние, к ним на борт допускаются лица с 14 лет. Мы уже в мойке, а я обещал галеры показать ближе. Смотрим. Я на борту 15 человек насчитал. На носу с флагом, по-видимому, капитан, десяток на веслах, трое по центру барабанщики и на корме рулящий, самый ответственный. О, красавчик, вообще! Давайте еще про спортивную гонку Фонтанка Кап пару слов, что проводится с утра на этой же трассе, только чуть короче, семь с половиной километров с финишем у итальянского моста. Она предполагает отдельную регистрацию и взносы, зато камеры хранения бесплатные и призовые наличествуют, причем в двух номинациях профи и любители. Старт там на час раньше, в 9.00, ну и за час примерно они эту дистанцию проходят. Нам же фестивальным на сбор два часа на променад 3. В 13.00 все обязаны покинуть реки и каналы. Выбраться с воды в случае какого форс-мажора не проблема, спусков по набережным в достатке. Ну что ж, впереди мост второй, садовый, то на маршруте крайний, тридцатый, финишный, о чем свидетельствует разноцветная ленточка. А вот, кстати, хорошая иллюстрация на тему креатив и реальность. Задумка наверняка интересная, но следили ребята не слабо. И, кстати, видите на воде что-то постороннее, хорошим тоном будет собрать. Некоторые участники специальные корзинки на борту для этого имели. Респект. Приятное с полезным. После покатушек в городке фотозона, музыка и награждение за костюм, украшение сапа, выбор мисс сап и четвероногого пассажира. Кто знает, что еще организаторы придумают. И да, на всякий случай проверяйте сказанное на актуальность. Вся важная информация на сайте fontankasap.ru. До встречи на следующих заплывах. Ну я. С девяти, практически девяти километрового участка. Мы приглашаем вас выходить уже из воды. Да, после заплыва я не стал дожидаться, когда стартовый городок вновь заполнится людьми, поскольку не только изначально на призы не претендовал и оставаться на ограждение не планировал, но и помнил, что прогноз предрекал серьезный ливень. На первый раз мне с головой хватило впечатлений, и перспектива промокнуть до нитки уже будучи на суше показалась малопривлекательной. Хотя кого-то она совершенно не пугала. Жаль, конечно, этого добряка. Небесная же канцелярия не подвела, хляби небесные разверзлись мощно, но я уже наблюдал за всем действом из окна. Yeah.